V pořadí 17. dny české a německé kultury, které každoročně spolupořádá ústecká organizace Collegium Bohemicum, začaly. Jeden z největších a také nejuznávanějších festivalů svého druhu byl letos zahájen netradičně na pódiu Severočeského divadla koncertem lipských muzikantů a Severočeské filharmonie Teplice. Letos jsme se rozhodli zahájit dny české a německé kultury nějak netradičně. A protože s kapelou z Lipska Stilbruch už máme zkušenosti, téměř dvouhleté dá se říct, tak do třetice všeho dobrého a zlého jsme se rozhodli, že je spojíme s Severočeskou filharmonií v Teplicích. A to nebylo náhodou, bylo to proto, protože s tím ansáblem v Teplicích už jsme spolupracovali několikrát také, takže jsme věděli, do čeho jdeme. A o Stilbruších jsme se právě dozvěděli, že hráli už s Lipskou filharmonií, tak jsme říkali, proč bychom to neskusili u nás, německé těleso s českým tělesem, že lidem na obou stranách hranice by se to mohlo líbit. Snažíme se vždycky lidem nabídnout to nejlepší, co umíme, to nejlepší z německé kultury, to nejlepší z české kultury a spojit to dohromady. Letos je tento ročník výjimečný tím, že je zaměřený na Ústecký kraj a Ústecký kraj tento ročník také podporuje. Zahraniční muzikanti si nevšední atmosféru i celkovou organizaci koncertu velmi pochvalovali. A tak se dá předpokládat, že do Ústí nad Labem opět rádi zavítají. It was a great experience. Um, I... We already played with a, with a, we're going to play with a German uh, orchestra and uh, and last week we we had a rehearsal with this uh, orchestra and I think we all fell in love with the North Bohemian Symphony. It's just like the, the very warm feeling and and uh, the, the, the director is just wonderful and and uh, all the evening was just a really nice feeling, nice people, nice team. The crowd was supportive. A beautiful place, beautiful hall. Yeah, so it was. All really nice. Dny české a německé kultury, které budou souběžně probíhat nejen v Ústí nad Labem, ale i v Sasku, nabídnou více než stovku akcí a na 250 účinkujících. V Ústí se do akce zapojí například restaurace Uvlka a také zdejší muzeum, ve kterém ve čtvrtek 29. října proběhne česko-saská multimediální retro show. Jo,